いやあエステルさんヨシュアさん初戦突破おめでとうございます<笑>どうもどうもってエルナンさんもう結果を知ってたんだ先ほどクルツさんたちが教えてくれましたからねそれでどうです手応えのほどはそうですね先輩たちもそうですけど強敵ばかりが勝ち残った感じですなるほど空賊たちが出場を許可されたのは聞いていましたが特務部隊の隊長がそこまですご腕とは思いませんでしたただの隊員も手ごわいけどあの隊長は完全に別格だったわ体験を片手で操る旅力とひょうみたいにしなやかな身のこなし得体の知れないやつだとは思ったけどあそこまで強いとは思わなかったそうだねあのエルナンさんロランス少尉の経歴について何か分かることはありませんかうーん残念ながら現状では分かりませんね情報部は新設部隊だけあってリシャール大佐が立ち上げの際に各方面から引き抜いたそうです彼もその一人だとは思いますがそうですかねえヨシュア随分あの赤いやつにこだわってるみたいね何か気になることでもあるのいや明らかにただものじゃないからね試合で当たる可能性もあるから詳しい戦力を知っておきたいんだそっかなるほどねそういえばその勝利ではありませんが今日の昼ごろ軍用警備艇が王都の発着場に到着したそうです降りてきたのは大佐の副官のカノーネ大尉だったそうですよそれは気になる情報ですねカノーネ大尉っていうとあの陰険そうなメギツネかティータをネタにして博士を脅迫してた嫌なやつ何でも五大都市を一通り回ってきたそうですよ強引に発着場に着陸させるので定期船の運航スケジュールが随分遅れてしまったそうですまったくろくなことしないわね五大都市を一回りですか博士たちを捜索するにしては少し大げさすぎる気がしますね今各地の支部で探ってもらっている最中です何か分かったら連絡しましょうあなたたちはこのまま武術大会に専念してくださいうんそうするわそれでは失礼しますやっと帰ってきやがったかあんまり待たすんじゃねえってのこの声お久しぶりですナイアルさんうわーナイアルだ何よ私たちをわざわざ訪ねてきてくれたのあうわざわざ訪ねてきてやったのや武術大会の取材をしてたやつが少年少女の出場者の話をしててな詳しく聞いてみりゃどう考えてもお前たちじゃねえかこりゃオートに来てるってんでホテルで待ち伏せしてたわけさ、はあ、相変わらず鼻が利くわね訪ねてきてくれたのは嬉しいんですけどナイアルさんのことだから用があってきたんですよねああまたネタ探しねはあなんと嘆かわしい利害損得抜きに友情を温めようというお兄さんの真心が伝わらんかね嘘くさそれにお兄さんというには年が離れすぎてるような気もうい黙りやがれそういうわけで早速食事に出かけるぞまた唐突ですね別にいいけど当然おごってくれるのよねよしまあいいだろう編集部の近くに行きつけの店があったなそこで飯を食うとしようへえ雰囲気のいい店ね酒場というよりは喫茶店って感じだけどこの匂いはコーヒーですねここのマスターが道楽でやってる店だなサイフォンで入れる一杯は絶品としか言いようがねえ
あとは本場のスパイスを使ったライスカレーがおすすめだなま食事とコーヒーは後で適当に頼んでおくとしてちょっと待ったあたしたち試合で体を動かしてめちゃめちゃお腹空いてるのよねまずは夕食をごちそうになってもいいですかギャブ可愛くないガキどもだぜえい、ー、こうなったら好きなだけおかわりしやれそれでスクープが取れるなら十分元は取れるからなやっぱりそれが狙いかそういえばドロシーさんは今日は一緒じゃないんですかああやつにはちょいと別の仕事を頼んでいたなまあいいとっとと中に入るぞはあ辛かったけどすっごく美味しかったとろっとしたヒレ肉とホクホクしたジャガイモが何とも言えずマッチしてて食後のコーヒーがまた絶品ですねサイフォンで美味しく入れるのは難しいって聞きましたけどたく人のミラだと思ってバカすか食いやがって記者の波及を何だと思ってやがるまあまあとりあえずごちそうさまでしたそれでやっぱりネタに困ってるわけ<笑>ネタなら腐るほどあるさだが親衛隊のテロ事件だのアリシア女王の健康不調だの信憑性の乏しい情報ばかりでなはっきり言っちまえば軍のフィルターを通してない生で新鮮な情報が欲しいのさ、うん、ドロシーからサイスでの誘拐事件について少し聞いたが担当直入に聞くぞリシャール大佐の尻尾をお前たちどこまで掴んでいるなんていうか本当直球ねそう質問してくるということはある程度予測できているみたいですねやっぱり大佐は黒かうちの雑誌でインタビューして人気が出ちまった手前認めたくはなかったが反逆者一歩手前ってとこか現時点で女王陛下に対する反逆を企んでいるのかどうかは分かりませんただデュナン公爵を傀儡にして何かを企んでいるのは確かでしょうねデュナン公爵か陛下が不調なのをいいことにグランセル城の主人気取りで好き放題やってるみたいだが不思議なのは軍のお偉方がどうして動かないってことかうーんそれはねねえヨシは話しちゃってもいいかなそうだね僕たちとしてもできるだけ情報は欲しいところだナイアルさんだったら協力してもらってもいいと思うおいなんだよそんなにいいネタを持ってんのかあらかじめ言っておきますけど今から話すことは記事にしたくてもできないような内容だと思います心の準備しといてよねくそなんだかヤバそうな話じゃねえかまあ、い,いとっとと話しやがれはあだから心の準備をしといてって言ったのにありえねえあ本当にマジか残念ながらマジです空賊事件から個人放火事件中央攻防の襲撃事件に至るまで全ての事件に情報部の特務兵たちが関与していたんですで軍の上層部は弱みを握られてモルガン将軍は監禁状態親衛隊は無実の罪をかぶせられてテロリストとして追われてるとああもう繰り返すんじゃねえちくしょう記事にできるわけねえだろ最近うちの雑誌には軍の検閲が入ってるんだゲラにした時点でお縄だぜそそうだったんだ仕方がないから当たり障りのない武術大会の記事で埋めているんだがってそうかお前らが大会に参加してるのも何か理由があってのことなんだなまあそういうこと依頼内容にも関わるから詳しくは話せないんだけど事態を打開するために動いていると思ってもらって結構ですそうかよ
よし決めた記者としては動けねえが俺も一肌脱いでやろうじゃねえかギルドでも調べられないことを独自のルートで調べてやらサンキュー助かるわ軍を相手にするわけですからかなり危険な仕事になると思いますそれでも協力してくれますかくらいこいつは俺の戦いだこのままペンが剣に負けるのを見過ごすわけにはいかねえんだよナイアルわかりましたどうかよろしくお願いしますあ任せとけってんだそれで具体的にはどういうことが知りたいんだそうねやっぱり軍の動きかしら親衛隊の人たちは全員捕まっちゃったのかとかモルガン将軍はどこに監禁されてるのかとかなるほどな俺もその辺は気になったそれは調べておくとして他にはあるかよあの情報部の人間の経歴なんて調べられないものでしょうかえ情報部員の経歴だと具体的には中心人物と思われるリシャール大佐とカノーネ大尉そしてロランス少尉の3人ですこの先彼らと対決するなら詳しい経歴を知っておきたくて敵を知り己を知れば百戦危うからずってやつか確かに大佐もそうだけどあの少尉のことは知っときたいわねヨシアも言ってたけど明日の試合か明後日の試合で当たることになるかもしれないしナイアルさんお願いできますか軍には何人か知り合いがいる機密情報ならともかく単なるプロフィールだったら調べてもらえるかもしれねえよしなんとか当たってみてやるよサンキュー助かるわよろしくお願いしますなーにいいってことよその代わりお前たちが優勝してグランスル城に招待されたらいろいろと話を聞かせてもらうからなやっぱりそうきたかわかりました差し支えのない範囲ならこれで全員集合だね早速出かけるとしようか昨日と同じく試合は午後だから午前中は自由に動けるはずだ店で装備を整えるのもいいし街道の魔獣相手に肩慣れしするのもいいだろうあそういうことなら絶好の場所があるみたいよほうそいつは興味深いな手強い魔獣がいるんだったら格好の練習相手になるかもしれん麗しの王都の地下に広がる古の地下水路か<笑>ロマンと冒険心をくすぐってくれるじゃないか余裕があったら午前中に入ってみましょう水路の入り口は西街区にある住宅地の外れの方だそうですこれは神様グランアリーナへようこそ一度中に入ったら試合終了まで競技場から出ないようお願いしているのですが。準備の方はよろしいでしょうかかしこまりました皆さんの控え室はホールに入って右手にある青の組の控え室ですそれでは検討を祈りますおーエステルちゃんたちだあ、ドロシーじゃないお久しぶりっていうほどでもないですねサイスで会って以来ですから本当にそうだねまた生きて会えるなんて夢にも思ってなかったよエステルちゃんたち攻防戦に乗って危ないところに行こうとしてたみたいだし危ないところほうほう興味深い話だねあドロシーその話はまた後ってことでほえそういえばそこの人たちどこかで見たことがあるような<笑>一度ボースの街でお目にかかったことがあるねまた会えて嬉しいよユニークでチャーミングなお嬢さん俺の方とは温泉の近くで一度すれ違ったことがあったなあ思い出しましたワイン飲み逃げ事件の犯人さんと東方風の格好したクマさんですエステル
ちゃんたちこの人たちと武術大会で一緒に戦ってるのうんそうよこちらのジンさんにお願いして本戦から参加しているんですそういえばドロシーさん今日は取材に来たんですかうん昨日までは別の取材をしてたんだけどね今朝ナイアル先輩に会ってエステルちゃんたちが武術大会に出てることを教えてもらってでも先輩が言ってた通りかなり強そうなチームみたいねこれはいい写真が撮れそうかも<笑>期待してるわあれそういえばナイアルは一緒じゃないのうんなんだか大事な調べ物があるみたいでね昨日は徹夜で資料と格闘してたみたいだし今日は昔の知り合いと会って話をするんだってそっかあそうそう先輩からエステルちゃんたちに伝言があるの今日の夕方くらいに編集部に来てほしいんだってなんか大切な話があるみたいようん分かった試合が終わったら伺います大切な話なんだかお安くないね気になるなゴロゴロウニャーンちょちょっとダメだってばオリビエには関係ない話なんだからひどいわエステル君昨日はあんなに激しく過去試合で燃えたのに必要がなくなったらゴミのように捨てるのねだから誤解を招く言い方はやめいはあ、エステルちゃんいつの間にそんな大人にあんたも信じるなっちゅうのあそれじゃあ私撮影ポジションを確保するから観客席の方に行くねエステルちゃんたちのこと応援しまくるから頑張ってねなんというかユニークな嬢ちゃんだな。オリビエとドロシーが揃うと二乗で疲れるような気がするわ<笑>試合前の緊張がほぐれたということでドロシーさんはカメラマンとしてかなりの腕の持ち主みたいですよ最近のリベール通信の写真は彼女が撮ったものばかりだそうですからほうそりゃすごいなだったらそのカメラの前で無様な戦いは見せられねえなうん確かに誰と当たるかは分からないけど気合を入れるしかないわねうーん遅いわねもうすぐ試合が始まるのにもう一組のチーム来ないわよ確かに妙だね事情があって遅れているのかそれともほらキリキリ歩かないかたくうるせえなそんなにせかすんじゃねえよはあどうしてこんなことになったんだろうな兄気合を入れなよあいつらと当たった時にそんなことでどうすんのさあてめえらはあなたたちのチームでしたか<笑>どうりで時間通りに来ないわけだねふん今日のお相手はお前さんたちじゃなかったかうん運が良かったねあんたたちと当たったら今度こそそこの脳天気女に思い知らせてやろうと思ったのにああんですってこら無駄口を叩くんじゃない公爵閣下の恩情があって参加していることを忘れたかまあまあ兵士さんそう目くじら立てないでくれよここに連れてこられてから俺たちはおとなしかっただろう願わくばまた牢に戻るまでその態度を通してほしいものだなあんたたちもこいつらとはなるべく口を聞かないでほしい面倒を起こしてもらっては困るのだ別に面倒を起こすつもりはないけど分かってると思うが競技場には一個中隊の兵が警備についている逃げられると思うんじゃないぞ分かってますってそんなバカな真似はしませんよふんだ目障りだから取ったと行けばこのガキの挑発に乗るなよいいなくれぐれもおかしなことを考えるんじゃないぞ
ねえ一体どうなってるのよどうしてあんたたちが武術大会なんかに出てるわけデュナン公爵あたりに出場しろと言われたんですか確かに俺たちを出場させようとか言い出したのはそのなんとかっていう公爵らしいぜ試合で勝つたびに刑を軽くしてくれるんだってさし信じられないことするわねふん法治国家とも思えないような独断っぷりだな<笑>なんともお茶目な公爵さんだまあせっかくの申し出だ刑が決まって無所に移される前にできるだけ稼いでおこうと思ってなもっともそれだけが理由じゃねえけどよえどういうことうっさいなあんたたちには関係ないだろう僕たちにだってそれなりの意地はあるんだよ僕たちと戦うために参加したんじゃないとすると特務兵たちと戦うためですかななんで<笑>その通りだぜあいつら味方のふりして俺たちのこと跳ねやがったんだ情報部とやらの勢力を拡大するための出しとして使い捨てやがったのさまあ騙された俺たちもまぬけといえばまぬけだけどそれでもえげつなさすぎだぜうーん確かにそう考えてみるとあんたたちも不憫よねだから哀れみの目で僕たちを見るなってば僕たちに借りがあるくせにえあんたたちに借りってふふん<笑>この前の出来事さお前さんたちが要塞にいたことを連中に知られるとまずいんじゃないかあ,あ連中への恨みがあったからてめえらのことは喋らなかったんだ<笑>せいぜい感謝しやがれようーん確かに黙っていてくれたことは感謝しますなんだか面白そうな話をしてるねどういう事情なのかお兄さんにも教えてほしいなえい、ー、何でもないってばおっとお取り込み中のようだがそろそろ始まるみたいだぜ皆様大変長らくお待たせしましたこれより武術大会本戦2日目を始めます早速ですが本日最初の第5試合のカードを発表します南青の組カルバード共和国出身武術家ジン以下4名のチーム北赤の組遊撃士協会グランセルシブクルツ選手以下4名のチーム来たしかもカルナさんたちが相手だわ強敵だね僕たちがジンさんの足を引っ張らないようにしないとそう慎重になることはないさお前さんたちの実力は十分声優劇士に迫ってるあとは勝とうという気合だけだうん頑張ります<笑>いざ行かん戦いのそのえエステルヨシュア新人君たちヤッホー<笑>どうも先輩たち胸を貸していただきます不動の陣あんたとは一度やり合ってみたかったんだどれほどの腕かこの件で確かめさせてもらうぜふん<笑>いいだろうこちらも全力で行かせてもらう<笑>できれば決勝戦で戦いたかったものだがここで当たったのも運命だろう片やベテランの遊撃士集団片や注目の新人コンビと武術家ブレイサーと天才演奏家との混合チームどちらが勝つかはエイドスのみぞ知るだねこれより武術大会本戦第5試合を行います両チーム開始位置についてください双方構え勝負始め勝負あり青の組陣チームの勝ち<笑>見事だ不動の陣
まさかここまでの凄腕とはお前さん達もさすがに手強かったぜエステル達がいなかったら俺の勝ち目もなかっただろうな<笑>私たち勝ったのうんなんとか足を引っ張らずに済んだね<笑>謙遜するんじゃないよジンの旦那もそうだがあんたたちも十分手強かったさすがはシェラ先輩の教え子だなそれにそこのお兄さんがそこまでやるとは思わなかったよ<笑>お嬢さんの方もなかなかしびれさせてもらったよよければ試合の後にお互いの強さを称えて乾杯でもええー、加減にしときなさいおーやるじゃねえかああ,ああ見ていて興奮しちまったぜは悪くない試合だったじゃないか<笑>ありがとうでどうしたのあんたが褒めてくれるなんてひょっとして熱でもあるのあ,あんたみたいなアマちゃんを僕が褒めるわけないだろ僕たちを追い詰めた連中に簡単に負けられると困るだけだよか口の減らない僕っ子ねまあまあエステルどうもありがとういろいろあったのに僕たちを応援してくれたみたいだねあだだから応援なんかしてないってばうん続きまして第6試合のカードを発表させていただきます南南青の組あの黒坊主どもに目にもの見せてやるぜこうなったのも何かの縁ね応援してあげるから。目いっぱい頑張りなさいよ敵の隊長には気をつけて彼さえ自由にさせなかったら勝機は必ずあると思ううんじゃなくて余計なお世話だよよっ仮面の兄ちゃん待ってたぜ借りを返せる機会をな<笑>あの公爵には感謝しなくちゃいけないな<笑>な何がおかしいのさエレボニアの没落貴族カップア男爵家の維持たち悪徳商人に領地を横取りされお家最高のために空賊家業なんとも涙ぐましい話だと思ってなててめえどうして知ってるんだよ我々が所属しているのは情報部だということを忘れたか我々への復讐など諦めて真面目に服役した方が身のためだどうやらお前たちは悪党に向いていないようだからなな,なんだと随分とまあさえずってくれるじゃないのてめえなんざ動力法の餌食にしてやらこれより武術大会本戦第6試合を行います両チーム開始位置についてください双方構え勝負始め勝負あり赤の組ロランスチームの勝ちああ負けちゃったわ途中まではいい展開だったんだけどねあの赤い隊長殿が動き始めたら崩れてしまったねうんそこの試練相手だなあれで本気とも思えんしいまいち実力が読みきれねええ今ので全力じゃないの多分違うよ最後の技を放った後も気の集中が衰えていなかったまだ余力を残していると思うどとんでもないわねふ
あの惜しかったわね慰めはいらねえ俺たちの乾杯だったぜくそ俺のサポートが甘かったからだキールニーは悪くない僕があいつの切り込みを崩せなかったからだよ<笑>まあ仕方ないでしょ勝負は時の運とも言うんだしあんたたちの敵は明日の試合で私たちが絶対に打ってあげるわ何おいおい随分簡単に言うじゃないかそんな安請け合いできる相手じゃないと思うけどま意気込みがないと勝てるもんも勝てなくなるからな<笑>根拠のないところがまたエステル君らしいね<笑>やっと終わってくれたようだなほらグズグズするなとっとと鳩場に戻るぞおいおい冗談じゃねえぞ戦ったばかりなんだから少しくらい休ませてくれよ<笑>犯罪者の分際で甘えるなほらさっさと来ないかチッああ疲れた<笑>おいあんたたちえ僕たちはもう明日はここに来られないけどあんたたち絶対に勝てよなあんなふざけた連中に負けたりしたら許さないからねあ当たり前でしょ任せておきなさいってば絶対に勝ってみせるよ気はすんだかほら手間を取らすんじゃないなんとか勝てたわね明日はいよいよ決勝戦か激しい戦いに備えて英気を養う必要がありそうだなそういうわけで今夜も酒場に繰り出すとするか<笑>そう来なくてはお付き合いさせてもらうよなんか違う気がする僕たちは用事があるので今夜も遠慮させてくださいうんそれじゃあな明日の朝フロントで待ってるぜグネマイスイートハーツさてとナイアルが待ってるはずだし私たちは雑誌社に行こっかそうだね情報部のメンバーについて何か分かっているといいんだけどおーいナイアルお邪魔しますああやっと来たかドロシーのやつ珍しくちゃんと伝言できたみたいだなそういえばお前ら今日も勝ったそうじゃねえかドロシーのやつがはしゃぎながら帰ってきたぞ<笑>まあねそれでナイアルさん例のことなんですけどあった早速本題かよほれ主だった連中の経歴は集まったぜこれって王国軍のああ機密度は高くないが一応持ち出し禁止の書類らしい無理を言って軍の知り合いに借りたんだから多言無用だぜ了解しましたそれじゃあここで読ませてもらっちゃうわねアラン・リシャール大佐七王歴1168年リベール王国ルーアン地方で生まれる士官学校を史跡で卒業した後カシウス・ブライト大佐率いる独立機動部隊に配属される1192年の百日戦役においてカシウス大佐の部下として反抗作戦で多大な戦功を挙げるカシウス大佐が退役した後軍作戦本部のスタッフに抜擢され組織改革に多大な功績を残した1201年情報部の設立を提案アリシア女王陛下の承認を得て情報部の初代司令に就任するなんというかエリートっていう感じね主席だって主席確かに切れ者って感じだからねシード少佐から聞いた通り
10年前の戦争で父さんの部下だったのは間違いなさそうだうーん父さんって本当に大佐だったんだそんなに偉かったのになんで辞めちゃったのかしらカノーネ・アマルティア大尉七王歴1175年リベール王国王都グランセルで生まれる士官学校を優秀な成績で卒業後軍作戦本部のスタッフに抜擢される1201年情報部の設立と同時にリシャール大佐の推薦で情報部に移動以後リシャール大佐の復官として作戦指揮の補佐をする立場にある優秀な成績で卒業ってこれまたエリートって感じね任官されてからリシャール大佐の下でずっと働いてきたみたいだね忠誠心は固いみたいだなドランス・ベルガー少尉年齢国籍不明傭兵部隊ジェスター両兵団に所属していたところをリシャール大佐の招きに応じて情報部の一員となったそれ以前の経歴は不明あの仮面のやつってリベールの人間じゃないんだしかも元傭兵で経歴不明ってどういうことよわからないイエーガーといえば最高ランクの傭兵部隊にのみ与えられる称号のはずだけどへえそうなんだ戦闘のエキスパートとして大佐が引き抜いたのかしらうんそうかもしれないねジェスター両兵団どこかで聞いたことがあるようなありがとうナイアルなんとなく敵の姿が見えてきたわお役に立てて何よりだぜこちらも資料を調べてるうちに面白いことがいろいろと分かってな面白いことですか例えば指名手配されている親衛隊のユリア注意だが士官学校でカノーネ隊と同学年だったらしいさへえそうだったんだその割にはあの二人あまり仲が良さそうには見えませんでしたけど何でもお互い主席を争うライバル同士だったらしくてな文のカノーネ部のユリアと交代将な二人だったらしいなるほどなんとなく想像できますねユリアさん凛としてて。昔の騎士みたいだったもんねそれからこれは軍とは関係ないんだがお前らクローディア姫という名前を聞いたことあるかクローディア姫どこかで聞いたことあるわね確か海難事故で亡くなった大田氏夫妻の忘れがたみですね女王陛下のお孫さんにあたるあああまり有名じゃないが直系中の直系とも言える女性だいつもはグランセル城の上級で暮らしてるらしいがその姫殿下の見合い相手をある人物が探しているらしい見合い相手かお金持ちの家はそういうのも珍しくはないって言うけどなんだかちょっと気の毒よねエステル論点はそこじゃないよこの場合ある人物というのが問題なんですよねへへ<笑>さすが鋭いじゃねえかえその人物ってあうなかなか鋭いな実際に他国に人を派遣して有力候補を探そうとしているのはリシャール大佐らしいんだなやっぱりでもおかしくないなんでリシャール大佐がお姫様の結婚相手を探すわけだから面白そうな匂いがプンプンするんじゃねえかというわけでそのあたりのことは頼んだからなえ明日の試合に勝ってお城の晩餐会に招待されたらそのあたりの情報を探ってこいつまりそういうことですねああなるほどねまったく道理で気前よくいろいろと教えてくれるわけだわこれだけ調べてやったんだギブアンドテイクは当然だろ確かにいろいろと助かりました仕方ないわね何か分かったら教えてあげるわよ
そうぶなくっちゃなまお前らに頼らなくってもうまくいけば今日中にもおっともしもしこちらリベール通信社ああお前かずっと連絡を待ってたんだぜ何今から<笑>分かったこれからそっちで落ち合おう何何どうしたのちょっとした野暮用でな今から人に会うことになった大変ですねもう日が落ちるのにもともと俺は夜型でねそれはあのマイペース娘の新人研修をしてるうちに朝方に変えられちまったんだってそんなことはどうでもいいか俺はこれから出かけるがお前らゆっくりしていけようん分かったわお仕事頑張ってねお前らも明日の試合絶対に負けるんじゃねえぞ私たちはどうしよっかそうだねとりあえずギルドに寄ってからホテルに帰るとしようかナイアルさんが調べてくれたことを報告しておいた方が良さそうだうん了解